നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളുമെല്ലാം കടന്നു വരുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് നിത്യജീവന്റെ കിരീടം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൽറോയ് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വലിയ സേവനങ്ങളെയും നന്ദിയോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും നേരും ഞാനെന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടികൾ കയറാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് ആ റോട്ടില് കുറച്ച് മിറ്റിലിറക്കി ആ റോട്ടിൽ അങ്ങനെ മിറ്റിലിറക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ കോസ്റ്റിന് ഇറക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ വണ്ടി തന്നെ പോവും അവിടെ നിയമമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഇറക്കിപ്പോയി ഈ പരാതി കൊടുത്തത് ആരാണ് ഈ കശ്മീരി കാരണം ഭയങ്കര നീതി പോലോ വലിയ വചന പ്രമോഷനാ ലോക പറയുന്ന സുവിശേഷകനാ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എന്റെ വീടിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പ്ലാവിന്റെ കൊമ്പ് ചെരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വെട്ടിക്കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം പഞ്ചായത്തിൽ പോയി ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എവിടെ അവിടെ സുവിശേഷ പ്രവേശകരും വഴിതെറ്റി പോവുകയോ അപ്പോള് പ്രിയമുള്ളവരെ പിശാസ് അത്രയ്ക്ക് ശക്തമായി പൊരുതും പിശാസ് പൊരുതും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നവീന അനുഭവത്തിലേക്ക് കിടന്നു വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് കിടന്നു വന്നത് എന്നെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് സഹനത്തിലൂടെയാണോ അതോ ഞാൻ പാവം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു രണ്ട് തരത്തിലെ ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് കിടന്നു വരുന്ന വ്യക്തികളും വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്താണ് ഈ ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിൽ ഈ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം നാല് ആറ് ഒരിക്കൽ പ്രകാശം ലഭിക്കുകയും സ്വർഗീയ സമ്മാനം ആസ്വദിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ വചനവും നന്മയും വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിന്റെ ശക്തിയും രുചിച്ചറിയുകയും ചെയ്താൽ വീണ്ടും പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ അനുതാപത്തിലേക്ക് പുനരാനിയിക്ക അസാധ്യമാണ് കാരണം അവർ ദൈവത്തിന് സ്വമനസാൽ അധിക്ഷേപിക്കുകയും വീണ്ടും കുരിശിൽ തർക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ പാവത്തിന്റെ ചേങ്കൂറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഈ ദൈവിക അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നത് എങ്കില് സഹനത്തിലൂടെ ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് വന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ ജീവിതം തുടങ്ങി പല ധ്യാന സെന്ററുകളിലും ശുശ്രൂഷകരെ ധ്യാനിപ്പിക്കുവാനായി പോയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ എന്റെ മിടുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇത് ചെറിയ സമൂഹമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുക പ്രിയമുള്ളവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത് ആരൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ തിന്മയുടെ കുമ്പാരത്തിൽ വീണ് തിരിച്ചു വന്നവർ എന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഏഴെണ്ണത്തെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറെണ്ണം നിന്നെ കാത്തു വരുന്നുണ്ട് അതിന് സഹനത്തിൽ ജീവിച്ച് സഹനത്തിലൂടെ കിടന്നു വന്ന ഒരുവരാണെങ്കിൽ പിശാസിന് അത്ര നോട്ടമില്ല അവന് പേടി അവന് ഭയോ ആ സമയത്ത് മന്ത്രവാദം കൂടോത്രം വ്യവിചാരം എന്നീ തിന്മകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തി കിടന്നു വരുവാണെങ്കിൽ അവൻ അധികം ഉണർവുള്ളവരായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരിക്കലൊരു പഴനിയിൽ പോയ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ പോയി മൊട്ടയടിച്ചു അവൻ അവിടുത്തെ ആചാരപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആള അപ്പോഴാണ് ഈ വ്യക്തിയെ കാണുവാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ അവന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ സ്വത്തുക്കളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവ ഇവന് ഒത്തിരി സങ്കടവുമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട ദൈവത്തിലേക്ക് നീ ചേർന്ന് നിൽക്കുക ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിക്കും ഇവിടെ ബ്ലേഡുകാരന്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ വ്യക്തി എന്നെ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏകലിന്റെ പഴനിയിലൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നീ വേളാങ്കണിക്ക് ഒന്ന് പോവാം ഇവരേതൊക്കെ ആയാലും വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിന്റെ നടയിൽ പോയി രണ്ടു ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി 
ഒരു ദിവസം രാവിലെ പ്രഭാതത്തിലെ ഇവൻ പള്ളിയിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ആധാര കെട്ടുമായിട്ട് ഈ ബ്ലേഡുകാര് അവന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവര് ഈ ആധാരം കെട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് നീ തന്ന പൈസയൊക്കെ തന്നാ മതി ഇനി ഒരു പൈസയും വേണ്ട ഹല്ലേ ലുയ പിന്നീട് ഞാൻ എല്ലാ മാസവും അവിടെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തില് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവൻ എന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി കിടന്നു വരും ഞാൻ ഒരു ദിവസം അവനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ഇനി മേലാൽ നീ ലോട്ടറി എടുത്ത് ഈശ പറയുന്ന കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവരോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിറ്റേ മാസം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടറോട് ചോദിച്ചു അച്ഛാ അവിടെ ആ പളനി ചേട്ടനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അയാൾ എന്ത് എന്റെ വന്നി ചോദിച്ച ചേട്ടാ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് തിരക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അച്ഛൻ അടുത്ത മാസം ഞാൻ അപ്പം പറഞ്ഞു തിരക്കി അവനിപ്പോ ലോട്ടറി എടുക്കും എല്ലാ മാസവും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒക്കെ അവൻ ലോട്ടറി എടുക്കും ഈ ലോട്ടറി ഇവന് അടിക്കും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മുപ്പതിനായിരം രൂപ അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ കിട്ടും എന്തിനു സംഭവിക്കും ഈ ലോട്ടറി എടുത്ത പൈസ പൈസയും അതിൽ കൂടിയ പൈസയ്ക്ക് ഇവനെ ആശുപത്രി പോകും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഈ പൈസ കളയും അങ്ങനെ ഇവന് ലോട്ടറി എടുത്തെടുത്ത് അവൻ ആരുടെ കൂടെ ആയി തീർന്നു ലോട്ടറി പിശാസിന്റെ കൂടെ അവരെ ദൈവം എത്ര മനോഹരമായിട്ട് നയിച്ച എത്ര സുന്ദരമായി ഉള്ള കയ്യില് അവരെ കൊണ്ടുവരണം പ്രിയമുള്ളവരെ അതാ തിന്മയിൽ ജീവിച്ചവൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകല അവന് നല്ല ബോധം വേണം അവൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം ഞാൻ വന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ് ഞാൻ വന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാതെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും പഴയ പിശാച് അവനെ പിടിക്കാനായി നോക്കിയിരിപ്പുള്ളു അതായത് സദാ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം ഇത് ഇതുപോലെ പറയാൻ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ തന്നെ എങ്കിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു യുവതി തമിഴ്നാട്ടിലെ സംഭവം തന്നെയാണ് കോളംബക്കത്ത് നിന്ന് ധ്യാനിക്കാനായി വന്നു ഈ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സഹോദരി പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഞാൻ ശിഷ്യ എന്താ കാര്യം ഞെട്ടുമൊന്നും വേണ്ട കാര്യം പറയാം ഇല്ല ബ്രദറെ ഞാൻ മറന്നു കിടക്കുന്ന വലിയൊരു വേദനയുടെ സംഭവമാണത് ഞാൻ ശിഷ്യ എന്താണ് ആ സംഭവം അപ്പോൾ ആ സഹോദരി ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എന്റെ ആങ്ങളമാര് എന്നെ അമ്പതിനായിരം രൂപ വിറ്റത നിങ്ങൾ ഒരു വേസിന്റെ കഥ മാത്രമല്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ യേശുവേപ്പ് കൊട്ടക്കണത്തിലിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്കെടുത്ത് വിറ്റപ്പോ ചെല്ലിക്കാശ് കെട്ടി വിറ്റു അല്ലേ വിറ്റപ്പോള് ഇവന് വലിയ സഹിച്ചു ചെന്നവനാ ഈ പുറിയസ്വപ്പ് സഹനത്തിന്റെ കുമ്പാരത്തിലൂടെ ചെന്ന അപ്പോൾ ആ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ സുന്ദരിയായ രാജാവിന്റെ ഭാര്യ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക എന്റെ കൂടെ കിടക്കുക എന്റെ കൂടെ സഹിക്കുക സുഖിക്കുക അവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഈ നീചമായ പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല അതാണ് പൂർവ്വ അതേസമയത്തൊരു പാപത്തിൽ വീണ വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് തിരിഞ്ഞ ചരിത്രങ്ങളും ഈ പെൺകുട്ടി സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളാൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുക വിറ്റ ചേരിയിലാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വീടാണ് ഇങ്ങനെ നൂറായിരക്കണക്കിന് വീടുകളുടെ നടുക്കാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ പാടെ നാല് തൂണും അതിന് ചുറ്റും ഒരു മറയും അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു കലവും ഒരു മുറിയും ഇവൾ ഈ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഈ പെൺകുട്ടി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇവൻ ക്രൂരമായി ഈ പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുക ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഇവൾ ബോധം കെട്ട് മുറിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ സഹോദരി എന്നോട് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ഈ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അയലോക്കത്തുള്ളവര് ഇവനെ എവിടുന്നോ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണാനായി കിടന്നു വന്നു ഭൂമോർന്നോ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുക 
അവരെന്തിനു വേണ്ടി എന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു രക്ഷ പ്രാപിച്ച് ഞാൻ ആരോഗ്യവതിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ പുരുഷന്മാരെ രണ്ടുപേരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും അതിനോ കാശു വേണം എന്നെ വിറ്റ് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല തമിഴ് അറിയത്തില്ല ദേശം അറിയത്തില്ല എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് സകലത്തിന്റെ തീച്ചുളയിൽ വളരുകയാണല്ലോ അവിടെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചുപോയി ആങ്ങളമാര് ചെയ്ത് പണിയാ കണ്ണൂരൊരുക്ക് ആ കുടിലിൽ കിടന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി തുടങ്ങി എനിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ തമിഴ് നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചു പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു പെന്ത കുസാക്കാരൻ ഈ പെന്ത കുസാക്കാരോട് ബഹുമാനമാകട്ടോ അവരൊരിക്കൽ ഇവൾക്കൊരു ബൈബിൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു നോക്കിക്കേ ആ ബൈബിൾ ഇവളെ ആവേശ പരിധിയാക്കി അവളത് വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഇവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് വ്യഭിചാരം എന്ന തിന്മയാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മോചനം നേടും അവള് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവളെ കുഞ്ഞു നാളിൽ ഇവളുടെ അമ്മ കുറെ തയ്ക്കാനായി പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവള് തയ്യലെന്ന എങ്ങനെയെങ്കിലും ആൾക്കാരോട് ഈ വരുന്നവരോട് ഇവിടെ അഞ്ചും പത്തും വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി സൂത്രത്തിൽ മറ്റു കിട്ടിയാൽ അറിയാം അങ്ങനെ ഇവള് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഇവനോട് പറഞ്ഞു തനിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള കാശ് പോലെ അത് ഞാൻ തരാം ഈ പണി നിർത്തണം നോക്കിക്കേ പത്ത് വർഷക്കാലം വ്യഭിചാരം എന്ന തിന്മയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ഈ സഹോദരി പറയുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് ഈ തിന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല തനിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള കാശ് തരാം അങ്ങനെ ഇവൾ തയ്യൽ മെഷീൻ എടുത്തിട്ട് ആ പകലില്ലാതെ തയ്ച്ച് ഈ ചേരിയിലുള്ള മനുഷ്യരോട് എത്തുന്ന ബ്ലൗസും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തയ്ച്ചു കൊടുത്ത് അവള് പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഇയാൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു എനിക്ക് തന്നെ ജയലളിതയുടെ മാതിരി അത്ര സുന്ദരിയത് അത്ര കാണാൻ പവറുണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി എവിടെയെങ്കിലും പോയി കുടുംബസാരിക്കണം നോക്കിക്കോണം എന്താ പുസ്തകക്കാരന്റെ ബൈബിൾ വായിച്ച മോളാണ് ഇത് അവള് പറയുകയാണ് എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കുമ്പസാരിക്കണം അവള് അവിടെയുള്ള രൂപത കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ പോയി കുമ്പസാരിക്കുക പ്രിയമുള്ളവര് അതിനുശേഷം അവളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു ഈശ്വരെ കുറിച്ച് പറയണം ചെരിയില് അവള് സുവിശേഷ പ്രകോഷണം തുടങ്ങിയ അയലോക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഈശ്വരെ കുറിച്ച് പറയുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൾ ആരോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ധ്യാന സെന്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സഭയുടെ ധ്യാന സെന്റർ ഉണ്ട് അവിടേക്ക് വരുവാനായി അങ്ങനെയാണ് ഈ മോളെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് കൗൺസിലിംഗ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സഹോദരിയോട് കത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് അമ്പതിനായിരം രൂപ എന്നതാ നോക്കിക്കേ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷികയായി മാറി ഈ കാലഘട്ടത്തില് ഇവൾക്ക് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പിടിക്കുക അപ്പോൾ അവൻ അടുത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് സ്ഥലപ്പെട്ടു ഇവള് സ്വതന്ത്രയായി അവള് സ്വതന്ത്രയായി ഈശ്വരെ കൊടുക്കുവാനായി ഓർജി നടന്നു പലരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവൾ ധ്യാന സെന്ററിലേക്ക് വരും തമിഴാ മുഴുവൻ തമിഴര അവിടെ വസ്ത്രധാരണം ഒക്കെ പ്രത്യേകതയാ യാതൊരു വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്വന്തം എങ്കിൽ ഈശ്വരെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോ അവളുടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഈ ഒരു മകള് അള് പറയാണ് എന്നെ ഈശോ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായി നമ്മളാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും തരതല്ലിച്ചാവും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പണിയിട്ട് ജീവിക്കും ഇന്നിപ്പോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല മിക്കവാറും മരിച്ചതാണ് ആരും വെച്ചാൽ അന്ന് തന്നെ ഭയങ്കര ക്ഷീണതയായിരുന്നു ചികിത്സിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലായി ഒത്തിരി നാളുകള് ആ സഹോദരി എന്നെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തന്ന അവരുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് തരമുണ്ട് 
ജീവിതത്തില് പാവത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനെ അതേ പാപം എപ്പോഴും വേട്ടയാണ് എന്നാൽ സഹനത്തെ കുരുത്തവന് ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് സഹനത്തിൽ വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ സഹനത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനും ക്രൂശനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും എപ്പോഴും ഒരു ശക്തിയുണ്ട് യാതൊരു സംശയവും രോഗപീഡ അനുഭവിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലേക്ക് കിടന്നു വന്നാൽ അവനെ പിശാസിന് പേടി പിശാസ് ഭയപ്പെടുന്നു സഹനമുള്ളവനെ കഥാ പറയുകയാണ് നീ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുക സ്വയം പരിധിച്ച് നീ യാത്ര ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ശൂന്യവൽക്കരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ പ്രവർത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം നമ്മളെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും ക്രൂശിതനായിരിക്കണം പത്താനു സുശേഷം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തൊന്ന് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്ന് ചമ്മട്ടി അടിച്ചു ശരീരം മുഴുവൻ മുറിവേറ്റ ക്രിസ്തു അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ പട്ടാളക്കാരിൽ നിന്നൊരു പണി ഇടയ്ക്കുകയാണ് എന്താണ് പണി മുൾക്കിരീടം മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കുക അവന് വല്ല തോന്നിയു ഒന്നും തോന്നി ഇതെന്റെ ശിരസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള കുട്ടിയ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു മുൾക്കിരീടം പണിയുന്നതെന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും ഇവനെ എങ്ങനെ തകർക്കണം ഇവനെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കണം ഇതെന്റെ തലയിൽ വെക്കാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ മോചനം നേടണം ഉടനെ ഓടും അടുത്ത കൗൺസിലേഷന്റെ അടുത്ത് ഇതാ ഒരുത്തന് എനിക്ക് ഇട്ട് വേണ്ടി പാര വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നെങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം അവന്റെ പാര ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം അല്ലല്ലയോ പറയാന്ന് ആരെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ഛനെ കാണാം അച്ഛാ ഇതാ ഒരുത്തിന് എനിക്ക് ഇട്ട് വേണ്ടി മുൾക്കിരീടം പണിയുന്നുണ്ട് അവനെ എങ്ങനെയാണ് തകർക്കേണ്ടത് ഉടനെ അച്ഛൻ പറയും ഇന്ന വചനം പ്രാർത്ഥിക്ക രക്ഷപ്പെടും പക്ഷെ ഈ സഹനം വന്നേ ചേർന്നിരിക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അപ്പൊ സഹനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമില്ല നന്മ ചെയ്താലും തിന്മ ചെയ്താലും സഹനമുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മൂത്ത മകന് അച്ഛനാകണോ എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമാ ബ്രദർ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി അവന് വേണ്ടി ഒരു സ്വർഗസ്ഥനായി ഒരു നന്മ പറഞ്ഞവർ ഒരു തീർത്ഥ സ്വതിയും ചെല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി മറ്റൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഒരു സ്വർഗസ്ഥനായ ഒരു നന്മണി തീർത്ഥ സ്വതിയുണ്ട് എന്റെ പല്ല് നോക്കിക്കേ ഇതാവത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചോദിച്ചു ഡോക്ടർക്ക് ഒരു ചെലവുണ്ടല്ലോ ഇത് കൊടുത്തേണ്ട ചില ബാക്കി പണിക്കൂലിയൊന്നും വാങ്ങണ്ട അവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുത്തു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരാള് പതിനായിരം രൂപ തന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും വിഷമിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അച്ഛനെടുത്ത് ആ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഹൈന്ദവ സ്ത്രീയാണേ അല്ലാതെ നമ്മുടെ കൃത്യാനിയൊന്നും അല്ല അവിടെയാ അതിന്റെ വ്യത്യാസം അവര് ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്കൂളിൽ പിള്ളേരെ വിടുകയല്ല അവര് വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുക ബാക്കി ഫുൾ ടൈം പിള്ളേരെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജോ പൈസ വേണമല്ലോ ജീവിക്കണ്ടേ അപ്പൊ നാല് അഞ്ച് പിള്ളേരുണ്ട് മക്കളുണ്ട് അഞ്ച് മക്കളുണ്ട് ഈ അഞ്ച് മക്കൾക്കും സ്റ്റഡി കൊടുക്കുന്നത് വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം അവർ ചെയ്യും എവിടെയെങ്കിലും അനാഥ മന്ദിരങ്ങളോ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടേക്ക് മക്കളെ കൂട്ടിയിട്ടാ പോവുക അവിടെ ചെന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ആ സ്ഥലം ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഈശോയുടെ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ എത്ര വർഷമായി കൃത്യാനി ആയിട്ട് എന്നാ കാര്യമുള്ളു എന്താ ചെയ്യുക നമ്മള് കൃത്യാനിയാ നാമോദയമുണ്ട് ഡോക്ടർ രൂപയെന്നായ വേറെ ഇന്നും പേരൊന്നും മാറ്റിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറൊന്നും മാറ്റണം എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് ശശി അവന്റെ പേര് മാറ്റണ്ട അവൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയി കേട്ടോ അവന് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും തിരക്ത ആശ്രമത്തിൽ പോയി അവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ടവരുടെ താടിയും മുടിയും വെട്ടിക്കൊടുക്കും തലമുടി വെട്ടിക്കൊടുക്കും നോക്കിക്കേ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാമെന്നുള്ള ചിന്തയാ 
അവർക്കൊക്കെയാണോ നമ്മക്കോ നമ്മളെ വിട്ടിയ നമ്മള് വളരെ താന്ന നിലത്തൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്ക എവിടെ ഏത് ധ്യാനത്തിനുണ്ട് നീ കൃപാസനത്തിലേക്ക് ഒഴുക്ക ഞാൻ കൃപാസന മോശം ഞാനും പോയി അത് വലിയ ദൈവീക അനുഭവമുള്ള സ്ഥലമാ അവിടെ പോകണം പോകുന്നത് നല്ലതാ എന്തിനു വേണ്ടി പോകണം പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പോകണം അച്ഛന്റെ ക്ലാസ് കേട്ട പിന്നെ ആര് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പോകൂല പോവോ പോവോ വൃത്തറേ അവിടെ പോകാൻ പാടാ അദ്ദേഹം കാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണോ എന്നാ പറയുന്നത് ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണോ എന്നാ പറയുന്നത് അവിടെ പോകുന്നവർക്കെല്ലാം വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്താലും കിട്ടും ഉറപ്പാ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഒരുവന് അങ്ങോട്ട് ഓടിയാ അങ്ങോട്ട് ഓടാൻ പറ്റിയല്ല പ്രാർത്ഥനയല്ല ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുക്കുകയാണ് ജീവിതം എന്ന അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല നൂറ് ശതമാനവും അദ്ദേഹം സുവിശേഷവൽക്കരണം ചെയ്യണമെന്ന നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ സുവിശേഷം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹമായി ക്രിസ്ത്യാനി മലബാർ കുടിയേറ്റത്തില് ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മലബാർ മുഴുവനും ആരായി തീർന്നേനെയും ക്രിസ്ത്യാനി ആയി തീർന്നേനെയും കണ്ട ജോലിക്കാരനെ വിളിച്ചു വെച്ച് ചാരായം മാറ്റി കൊടുത്ത് പണിയെടുപ്പിച്ച ഈ ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ അവിടെയാണ് നമുക്ക് തെറ്റു പറ്റിയത് നമ്മൾ പള്ളികൾ പറഞ്ഞു സ്കൂളുകൾ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുത്തില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞില്ല അലോകങ്കാരന്റെ പറമ്പിൽ കയറി അലോകങ്കാരന്റെ പന്നിയെ പിടിച്ചു അലോകങ്കാരന്റെ പശുവിനെ കൊന്നു എന്തെല്ലാം ദുഷ്ടത്യങ്ങളാ ഓരോരുത്തരും ചെയ്തു കൂട്ടിയ എന്നുള്ളത് ഈ കരിസ്മാറ്റിക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഞാനൊരു സംഭവം പറയാം ഒരുത്തന്റെ ശരീരത്തെ തോല് മുഴുവൻ പൊളിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പൊളിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോവാള് ആലോകം കാരണം ഒരു നല്ല പട്ടിയുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഇവന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കോഴിയെ പിടിക്കും ഇവൻ തിളച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഈ പട്ടിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു പട്ടി ഈ പൊള്ളൽ വേറ്റ് അലഞ്ഞു തിരിയുക കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവൻ ധ്യാനത്തിനായി കിടന്നു വന്നപ്പോൾ ഇവന്റെ ശരീരത്തെ തൊലിപ്പൊളിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതികാതിനമായ നേർച്ച ഇവൻ ആരെയാണ് ദ്രോഹി ചെയ്യും മൃഗത്തെ അല്ലേ മൃഗം മൃഗമാ പക്ഷെ അതിനോട് ക്രൂരത കാണിക്കരുത് ക്രൂരത കാണിക്കരുത് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ വസ്തുവിനോട് ഓരോ വ്യക്തിയോടും പെരുമാറുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അനീതികൾ ഈ സമൂഹത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ദേശം ഇന്ന് അന്യരുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരൻ നമ്മളാണ്